你是说，要从时光云廊的地里画出一块，造回迁房？是。你想过没有？你这么做，我会有多大的损失？康总，我这可是在帮你解套啊！哎，你好好看一下目前这个效果图。目前这样的设计，你既不影响时光云廊的整体性，又避开了高架这边的嘈杂环境，同时跟整个环境有了更好、更和谐的衔接和过渡。我请问，时光云廊的核心竞争力是什么？高档、奢华。对。我们的目标群体是那百分之五的富人，你认为那些富人愿意跟那些搬迁户住在一起？康总，高档楼盘和回迁房的配套设计不是没有成功的先例。就你知道的，上海中心都市之光，那就是在市中心的地标性的高档楼盘。两栋回迁房和高档楼盘既连成一片，又独立成章。重点是什么？丝毫不影响整体楼盘的售价。好了，设计你再好，卖楼我再好。绿色天成按照原计划进行，没必要这么多此一举。多此一举？我要不这么多此一举，我倒想看看你怎么从里边全身而退。那是我自己的事情，时光。我就请你把你自己的工作做好就 OK 了。好。作为这个项目的总设计师，污染不清除，环境不达标，我是不会在这上面签字的。林小姐，不好意思，您没有预约，不能进去。我就是想让您给康总打个电话，您跟他说林笑笑有非常重要的事情找他。康总有规定，没有预约就是不能进去。我就是让您打个电话。哦，石总，石总，您怎么在这儿？我还正想问你呢，你来这儿干嘛？啊，你是来继续康诉我，还是来求职啊？都不是。我是来献计的，我出了一稿新的设计方案，可能可以让事情有一点点转机。有新方案啊？我能旁听吗？当然可以啊。等一下。呃，小姐，他是我们公司的设计师，跟我一起来找康总开会。啊，好的，石总。谢谢啊。进来。康总，我给您带了个人过来，先声明，我跟他不是事先约好的，走廊上刚碰见。康总，我出了一稿新的设计方案，这个方案既能保证拆迁户的权益，又能把您公司的损失减少到最小。您看看，林小姐，有什么话？跟我的律师去说，康总，您消消气儿，您听我把话说完。人都来了，为什么不听他把话说完呢？正好他的设计方案我也想听听，说不定比我更好。这件事情，咱们总得有个解决方案吧？我的设想呢
，是在时光云廊水溪对面切出一块地来做回迁房。这样的话，既能保证小区的相对独立，又能够共享这个环境。时光，嗯，你刚才跟我说什么？没有时辰约好的，绝对没有。不信，前台小姐可以作证。把你的手下，还有你。从我的办公室带走，康总，康总，真是英雄所见略同啊！什么意思？这个是我设计的草图。你跟我想到一块儿去了，我也没想到跟你一笑笑啊，有这样的默契。哎，大妈，你的包啊！大妈，我这个，这么多东西。哎，谢谢大妈。三十块钱，谢谢。王姐，你怎么不要这么便宜？大妈，我跟你说。又是最后一个了，我马上回家，今天马上就被别人买走啊！当时我今天我就发现，我说这谁都不能卖，不能卖给我。哟，小甜甜啊，什么时候鸟枪换炮不用山寨货了？是不是傍上大款了、啊？说什么呢？这是我两个月的工资哎！啊，还没到年底，你的工资就花完了，是不是这个月打算绝食啊？我哪个月没在绝食？什么粉丝？你说能买着绿的就不错了。我这是荷花市场还是洞批呀、啊？嗯。公司，请你注意影响。你想没想我？想你妹！你想没想我？哎呀，那么多小姑娘都在等着想你，哪轮得着我想你呀、啊？我跟你说，我这次去欧洲，连看展带看货，五天逛了七个城市，我腿都快爆折了。该自找的，我自找的，我不是为了给你增加凝聚力吗？你是为了全球代购。说对了。把门打开，那个门。哇！这怎么能？你挺有钱啊，现在。不是有钱，我是为了你，我下了血本了。其实我是把房子给卖了，我现在已经倾家荡产，我就正式赖上你了，正好。想不出来吧？我告诉你，我是看你在杂志上这个包上画了个圈儿，我就断定你肯定会喜欢，我就卖给你。那如此说来，以后只要我看见你漂亮的包，我就可以勇敢的画圈了。在哪儿画圈，我是在哪儿给你买。买在天上的星星那儿画一圈呢？我就给你摘回来。你就吹吧你。你
，想我了没？我想你讲的都快想不起来了。那咱俩就一块复习一下好不好？今天晚上咱们约个饭馆，就当给我解放了，好吗？看心情。这还要看心情的呀？嗯。我这么老远回来还要看心情啊？我就要看心情。哎呦，你可真是任性，我好喜欢的，不管了，让我亲一口。哎呦。没看我忙着呢吗？出去，我等你。出去。好的。哎，好喜欢哦。他哪来那么多钱啊？啊，你这是怎么了？不行，疼！哎呦，把幺二零了吗？打了，车还没来。来，你这样不行。来来来，哎呦，你先跟我下去，行吗？哎，来来来，起，哎，起，哎呦呦，起起起起，嗯，走走走，嗯，走，哎呦，嗯。我这么做呀，完全是因为看在你是我闺女她爸爸的份上，闺女回来我怎么也得给她一交代呀。所以说呢，有闺女真好。真的？真的。有闺女好啊？好。嗯嗯。知足吗？知足，真的，我特知足。知足就好。听着啊，老花猫也有老的时候。有毛病啊！我怎么了？我哪儿花了？老花猫喵喵叫，翘着尾巴找鱼吃小姐，我是春风饮食的策划，我是顾小欧，我真的没有什么东西可以卖给你们的，不要再给我打电话了，可以吗？蔡小姐，你听我说，是你，是我，我们就事论事好不好？我们真的很看好你博客上面的作品，想把它改编成电影，你跟我们合作吧。对不起，我不感兴趣。过去的事情就让他过去吧，我已经不恨你了。怪只能怪老天注定我们有缘无分，所以从今以后你不要再骚扰我，不要再给我打电话。过去的事情再重新翻篇有意思吗？好了，你现在再说任何事情都没有任何意义，我不想再跟你多说了，再见。他还不肯卖给我们呀？怎么了？吓成这样？没事儿，我
我打个电话。给谁打电话呢？哦，一个朋友。一个朋友。啊、嗯。什么朋友啊？你们好像在电话里边，还挺不愉快的。啊、哦，那个林笑笑。林笑笑。对。就是那个到康桥工地闹事的那个。啊。妈，我去开门。去吧。谁呀、啊？哦，是林笑笑。妈，我不想接，你帮我接一下。找谁呀、啊？呃，我是笑笑，我找春妮儿。她不在，有什么事儿跟我说吧，我转告给她。哦，嗯，那那那也行，那您就说我来过。嗯，那我改天再来吧。哦，对了，我我给您和春林带了我自己煮的咖啡，我要不然给您送进来。咖啡就免了吧，我喝咖啡睡不着觉，还有事儿吗？啊，没有了。好，那那就再见，伯母。哎呀，我脸上这儿来。我还以为你不来了呢，怎么会呢？是吧？怎么会呢？哎、我刚给你煮的黑咖啡，没加奶，没加糖，你尝尝。笑笑特意给你煮的啊，谢谢。哎呀，平时都是笑笑给咱俩做和事佬，我觉得今天这和事佬我得做。我觉得林笑笑做的不对，我不管是当里面还是背里面，我都骂他，我给他骂狗血淋头。你问他，嗯，你看。那知道错了啊！好姐妹一场、啊，别因为这点破事儿闹的朋友做不成，多不值得。对啊，妮儿，我今天给你打电话呢，主要是因为我们终于想出了一个两全其美的方案，又能保证拆迁户的利益，又能让老康不蒙受损失。就老康现在在气头上，他什么也听不进去，所以呢，我就想请你把这个方案交给老康，解释给他听。笑笑，你这个事我都知道了。老康说了，那天你跟时光拿这方案去找他了，但是他说结果还是一样的。不是我不想帮你，我之前都帮你说过了。你知道老康怎么跟我说吗？你如果再这样下去的话，不只是公司倒闭了，他也得破产。你想过没有啊？啊？老康也是上有老下有小的，他倒闭了，我们怎么办啊？能不能看我的面子，别再这样下去了？给他一条活路，行不行啊？能能能，肯定能。他轴，你也不是不知道，他从小就这样。我也不知道他图什么，他为了这事工作都弄丢了，现在吃上顿没下顿的，我看你以后怎么办？嗨，那，芝芝，你不是一直想卖那个小公寓吗？那你现在卖出去了吗？没有啊，砸手里了吗？那你说为什么砸手里了？还不就是因为，那你那个小公寓对面建了一座疑似高辐射的基站啊，你一下子抢手货就变成了滞销品。那换到你要是拆迁户的话，你会选择在沉默中死亡，还是在沉默中爆发？哎呀，你别拿我举例子呀，你只说你跟春妮的事儿，那些拆迁户跟你什么关系？那你跟春妮是什么关系啊？你就不能网开一面吗？春妮。这个方案真的是行得通的，我就是想让你跟老康说，在现在这种情况下，如果他一点都不让步，是绝对行不通的。笑笑，老康已经说了，他看过这个方案了，你还让我怎么样？我能说的我也说了，我不是不想帮你。
他的事儿我能管得上吗？你说咱们这么多年姐们儿，一定要因为这个事儿闹成这个样子吗？你能不能看我的面子啊？就算不看我的面子，你看思康的面子，行不行啊？放他一马。你不知道这一阵儿我们家就因为这个事儿闹成什么样了。我婆婆，天天这阵我就说，那林笑笑跟你那么好的姐们儿，怎么就一定要非着盯着老康？我在中间受着夹板戏，我都……我今天来就是想跟你说这个事儿。这么多年姐们儿了，给我个面子，行不行？如果真的因为这个事儿，弄得姐们儿最后……能说的我都说了，我先走了。妮儿，妮儿，妮儿。哎呀，笑笑，你干嘛那么轴啊？你疯了心了？那些拆迁户跟你有什么关系？有些事儿你做了是勤奋，不做是本分，没有人会怪你的听说你把时光云廊切一块，要盖回迁房。是。小修小改，我不反对。这么大的动静，为什么不经过董事会擅作决定？董事长，您现在有空吗？我给您看看我的修改方案。不用看。我不赞成推翻原有的方案，另起炉灶。我投反对票。是不是康总又跟您告状了？什么？你不是当年那个逞一时之勇，从大学退学到工地当建筑工的毛头小子了？你今天的成绩来之不易，要珍惜。你现在代表的不仅仅是你个人的利益，你代表着公司的利益，知道吗？你不能把公司拖入无谓的纠纷，这样董事会是不会答应的。如果你处理不好和康瑞地产的关系，关键时刻，我会介入。那个林笑笑辞职报告，为什么还压在手里，迟迟不批呢？这阵儿不是太忙了吗？忙忘了，又跟我来这一套，你我还不了解啊？我告诉你，这个林笑笑必须走，不能留，留着他将来就是个麻烦。董事长，你是想和他共进退吗？可以啊，揭开建筑事务所的大门，敞开的，随时可以走。上去，心事重重的，是不是公司遇到什么事儿了？能有什么事儿、啊？最多也就是你狠心的离我而去，害我一个人孤军奋战呗。是不是新方案遇到阻力推不下去了？我有时候真想像你一样振臂一呼，倒也痛快。只可惜。我已经不是当年那个血气方刚的时光了，笑笑，其实我们俩挺像的，但你知道，我们俩最大的不同在哪吗？也许就像你说的，我在这个行业里边走了太久，太顺了，反而忘了当初是为什么要出发了。不过现在整个行业环境也不一样了。谁最有才华，被谁最能赚钱所取代？哼
，追名逐利是现在这个圈子里的主要追求了。石总，我不觉得你在孤军奋战，在你身后还站着几百户拆迁户，那么多老老少少的眼睛在看着你，他们不是随便打包打包往你的犄角旮旯一塞的户，他们跟我们一样，也是有思想、有情感、有尊严的人。他们的价值不是用每平方米多少钱来衡量的，在我心中，他们跟那些住上千万豪宅的富人是一样的。现在他们需要仰仗你的专业，来获得最合理的权益。你的每一个决定，都能够改变事态的走向，甚至是他们的命运。其实，你也不是不能振臂一呼，关键就看你要不要了。你说你现在。不仅仅是个建筑师，还是个商人。可是，即便是商人，也应该做一个有良知、有底线的商人，不是吗？法院的禁见令已经生效，正义的天平已经向我们这一方倾斜。石总，作为这个项目的总设计师，你不应该站出来摆明立场、端正视听吗？你还在犹豫什么呢？作为一名建筑设计师，不应该被利益集团所绑架。我时光在这里，愿意赌上自己的职业生命，向大家证明，我会替拆迁户赢回他们自己的权益。以上就是对于时光先生的全部采访。市委领导对此事的后续进展高度重视，以责成相关部门组织专家成立调查小组，对整个事件进行深度调查。每天都表现这么好的话，妈妈就再给你买一个新的奥特曼，好不好？春妮儿，来，快叫干妈。干妈好。丹丹好，上去坐呗。不用了，在这儿说吧。笑笑，你应该知道，我们家老康的事我从来不参与。咱们俩姐妹这么多年，你这么做，真的让我挺难看的。你跟老康作对，不就是跟我才作对吗？可是，你也不能只问立场不问是非，不是吗？你让我跟我老公论是非是吗？告诉你，我永远不可能和老康谈是非。今天不管他做的是对还是错，我都必须和他站在一起。你明白吗？我已经把你的电话号码和微信都删了，从今以后不用联系了。再见，干妈，再见。尊敬的各位来宾、记者朋友们，感谢各位的到来。我们秉持对拆迁户负责、为他们打造绿色家园的承诺，经技术部门深度的研究，认定五元化工厂区域尚未达到适宜居住的条件，在此，我代表康瑞地产。向大家宣布，我们将在拆迁地的原址建造回迁房，给各位拆迁户最具挑战的。
上面有，这片建筑是五种设计总结，时光建筑高大上。味道不错，有没有觉得味道有点熟悉？熟悉。这道意大利面是我向你前妻学的，不过呢，我做了小小的改良，没有放太多的番茄酱。我喜欢吃辣椒。哎，没想到啊，你跟我前妻相处的还挺好。你是想看我们俩打架呀？哎呀，思纯，我真的。得谢谢你，谢我什么呀？所有的一切的，我决定了，下周就回美国了。这个学期只剩下两个月的时间了，我也不想再浪费时间，我想早点回去看一下有没有新的课程可以选修一下。那我以后可就见不到你了。怎么会啊？我们是好朋友啊，我很珍惜我们这段友谊，是我应该谢谢你，谢谢你的不杀之恩。不杀之恩，有那么严重吗？真的很谢谢你，这段时间给了我那么多空间，让我想清楚了自己想要什么。你长大了，真的，你真的长大了。来，为你长大了，干一杯我去把你奶奶叫过来，你等一下，坐，快坐。你大呼小叫的叫什么呀？又出什么事儿了？思成回来看您了。你说谁？思纯，回来看您了。思纯在哪儿呢？奶奶。哎，哎呦，想死你了。奶奶也想你呀、啊。来，让奶奶看看。嗯。来来来，过来过来！哎呦，快坐这儿。告诉奶奶，在外边给人家打工，吃了不少的苦头吧？哪有？看我现在不是挺好吗？哦，好就好，<笑>吃得苦中苦，方做人上人嘛。<笑>跟你爸爸一样，啊，咱们能伸能屈的，将来呀、啊，咱们得干大事儿，对不对？妈，嗯，自从可能干了，人家咖啡馆老板娘对他赞不绝口，还给他涨工资呢。真的呀？哪有啊？<笑>那当然了，我们老康家的人呐、啊，甭管在哪儿，永远是棒棒的。<笑>奶奶，嗯，我这次回家是来向您告别的。你又要去哪儿啊？我回美国上学啊！哦，哦，哎，决定了，去吧，到那儿啊，好好的读书
，毕了业以后回来好接你爸爸的班，干大事业。<笑>对不起，奶奶，嗯，这段时间我让你担心了。说什么呢？<笑>哎呀，看见我思纯啊，长大了，懂事儿了，奶奶这心里边啊，高兴还来不及呢。谢谢你啊，小平。嗯，客气啊。那真的，谢谢你收留了思纯。否则的话，我还真的是不知道怎么下车呢。你知道吗？他比咱们的女儿还小呢，所以他的想法吧很幼稚。我要是说重了，我怕伤着他；说轻了吧，又怕他产生误会。他就是一孩子。思纯的母亲去世以后啊，思纯跟他父亲吧，关系一直闹得很僵。他呢也是为了逃避，所以呢小小年纪就跑到美国去留学。其实这段时间我，我经常想，父母的婚姻对孩子的影响是巨大的，没准啊，咱们俩离婚，对女儿的伤害也不小，只是他不说罢了。哎，我呢，下个星期飞伦敦，我向公司请假了，去看女儿。我们都说好了，自驾游。你来吗？你希望我去吗？这样，你定。全家人难得凑在一起吃个团圆饭，啊，别的不提，不说别的，不说不说不说不说。来了来了，全家福来了来了来了，这全家福啊，我还是特意去我爸店里啊拿了半只凤鹅，这汤汁如果没有凤鹅掉，味道就不鲜，你尝尝。是吗？看我有没有丢手艺啊？哎，思康呢？啊，他在后面杜阿姨喂他吃饭，你一会儿让他回去睡觉，怕他闹。你给康兰打电话了没有啊？我打了，他说他在路上，马上就到。这丫头，全家人吃饭等着他，一点时间观念都没有。奶奶，你别催小姑，小姑那么大岁数了，人不得谈个恋爱、约个会什么的呀？哼，你小姑有男朋友了。哎呀妈，哎，啊，不等了，都是家里人，咱们先吃咱们的，他到了随时啊。啊，对，咱们吃，咱们吃。思纯啊，你多吃点啊，来，可能来了，我去开个门啊。哎，多吃点啊！哎，嫂子，哎，哎，来来，解放，陈先生，进来吧。大妈，您总是一个操心受累的命。您儿子什么没见过？啊，嗯，来了，妈，哥。解放也来了啊，康总阿姨，你们好。哎，哎，我认识他。嗯，你不就是那个，那个谁的谁的丈夫来着？林笑笑。哦，对对对，你不就是林笑笑她丈夫吗？妈，嗯，那都已经是过去式了，他们俩离婚了。离婚了？嗯。哦，对，妈，现在解放在老康公司做那个设计总监。他刚好是兰兰的顶头上司哦，来，坐坐坐，坐吧，坐吧，坐，哎，大家吃啊，大家吃。妈啊，这是简放特地买给您的，孝敬您老人家的。孝敬我的？嗯，什么意思啊？为什么呀？既然今天大家都在。我就先不个事儿，我和简放好了。